Мой мешок. Вон, вон ваш мешок. Кидайте его сюда. И мы. Кому у нас Ну что ж вы набьючили на себя столько вещей? Да, давайте. Что это? Ой, да как это к вам идти, не достучись. А зачем же стучать? Там звонок есть. Верно. А я ведь не знала, не видала. Ну и что? Я к вам. Да? Да ведь здесь, наверное, живет этот, как его? Как его? Сейчас. Дом 23, квартира 8. А вот как зовут? Фамилия. Забыла. Ну? А, я, наверное, его в корзину положила. Сейчас. Что вы ищете? Письмо. Добрый вечер. Ой. Добрый вечер, Юрий Борисович. Это что же, к вам гости? Да вот не знаю. Псина какая, а? Где же оно? Ведь было же. Ну? А вы этого знаете, кто письмо писал? Кто? Он у нас в школе завхозом работает. Иван Кириллович его зовут. Он у вас в школе завхозом был, когда вы учились. Вы где учились? В Запорожье. Ну вот. Так это ж когда было. 
А потом он к нам переехал. Не помню. Он у вас еще лет шесть назад останавливался проездом. Дня на два, что ли? Ну, Иван Кириллович его зовут. Иван Кириллович. Иван Кириллович. А! Вспомнили? Так это он вам сюда написал? Ну да, конечно. Иван Кириллович. Да. Ну, заходите. Ой, как хорошо, что вы вспомнили. А то прям хоть кричи. У меня же кроме вас-то никого в Москве знакомых нет. Прям хоть кричи. Ну, как он там, за то Живой? Живой. А что ему? Работает. А это что у тебя? Где? Ну, вон желтый. -то. Это мед. Так что ж в Москве нет мед, что ли? Да это ж свой. Домашний. Тебя как звать-то? Фрося. А. Ну что ж, давай тогда пить чай, Фрося. Потом ты устала с дороги, тебе отдохнуть надо. Ничего. Ты проездом, Фрося, или приехала? Нет, я в Москву приехала. Ты откуда приехала? Из Ельцовки. А, -а, а, это где? Это в Сибири. Вот, к чаю. Хорошо там? Хорошо, спокойно. И толчаи нет никакой. О, вода. И таскать не надо, а у нас колодцы. Вот ее туда тянешь, тянешь, ой. Плечи болят. Я сегодня весь день вещи таскала. Ведь пока вас найдешь. Не понравилось тебе в Москве? Как сказать? Суетно. Неспокойно. И голова пришит. Ты из какой деревни-то? А я не из деревни. Деревня-то рядом, Ельцовка. Восемь километров от нас. А я с Пасеки. Мой тятя лесником был. Ой, ой, это что это за грязь? Не как глина. Да. А для чего? Так надо. Непонятно. Че это я жены вашей не вижу? Где она? Действительно, где она? У меня нет жены. Но была. Была. Наверное, вы от нее ушли. Нет, она от меня ушла. А, это почему? Фрося, ты задаешь слишком много вопросов. Больше не буду. А кто же это у вас все тут прибирает? Женщина тут одна живет, вроде хозяйка. Сегодня она выходная. Ага, непонятно. Разве у хозяек-то выходные бывают? Бывают. Бывают. Ну, Фрося, давай. Ой, целый кукшин преподнесли. Я не пью. Вспомнила. Коля Коньяк, вас Николай Васильевич зовут. Да. Мне завхоз все, все про вас ну говорит. Ну как? Он там. Завхоз, ты же. Ах, да я уж спрашивал. Ну, что ты собираешься в Москве делать? Выступать. Ой, нет. Че я выступать? Учиться ж надо. А че вы смеетесь? Я у себя каждую субботу выступала. Ну, вы ж не слыхали, че вы смеетесь? Не слыхали, а смеетесь. Я просто пошутил. В какой же институт ты собираешься поступать? Артисткой. В какой? Ну, таких много вузов в Москве. Много? Много. Зачем же много-то? А, не хватает артистов. -то. Нет, не знаю, я бы этого не сказал. Скорее наоборот. Так что же, много артистов? Вот это уже хуже. Ну? Чё же это? Все поют, что ли? Ах, петь? Ну да. Так это в музыкальный институт или в консерваторию? Ага. А что? Есть голос, да? Я не знаю, в деревне был. В деревне был? Ага. Занятно. Занятно. А вы хороший человек, видать. Как это от вас жена могла уйти?
Если захочешь есть, загляни в холодильник. Слышишь, Фрося? Ага. Я скоро приду. Что-то Марья Семеновна нет. Что это? Где? Да на тебе. Это платье. Мамина выходное. Да. Ты без меня никуда не ходи. Потеряешься. А я вот приду, и мы пойдем с тобой в институт или в консерваторию. Если мне кто будет звонить, скажешь, я буду через час полтора. Яйцо глотать пошла. А? А это для чего? Чтоб голос лучше звучал. А, и что, плохо разве звучит? А? Я говорю, плохо звучал. А вам нравится? А вам? Что? Не очень. А что тогда тут стоит? Что? Слушайте. А что вы защищаете? Что она вам, родная тетя, что ли? Тетя, тетя. Стоят тут. А? Да вы что, глухой, что ли?
Ты чего это тут слушаешь, а? Я? Да. А двери закрыта. Вижу, что закрыта. Твое-то какое дело? Ты куда? Чемодан мой там. Чего? Вещи, вещи, чемодан. Ах, вещи. Да. А, Оля, здравствуй. Так, миленькая, это не я поздно пришла. Это ты рано ушел. А? Да. А, ага. Да. Ладно. Ну, чего стоишь-то? Заходи. Ты что ли, Фрося? Я. А как за дверью ты очутилась? Как я вышла, она захлопнулась. Захлопнулась. Ох, сколько грязи. На один день уходишь, и он глянь, как загваздает. Или ты убираться начала? Ага. Напрасно. Они больно грязь любят, беспорядок. Кто? Художники, артисты уж. А наш, знаешь кто? Скульптор, еще хуже. Без конца носит эту глину, а то камни. И давай совить будешь? Не, мы пили только что. Ну, ладно. Я ведь до этого ты у художника жила. Уж больно он любил, чтобы его хвалили. Все пинза же рисовал. Вот бывало, поставит дерюгу, мазнет по ней кистью, отойдет в сторону и глядит. Забыл, как он эту дерюгу называл? Ман Манбер. Грязь на ней развезет, потом берет ножик и соскребает это все. Потом крикнет мне, Мария Семеновна, идите сюда. Ну, думаю, кончил, значит. Подойду. С плесными руками. Батюшки, ну и как кончил? Ха-ха. Потом молча постою перед ней. Это он еще больше любит. Слышишь? Давай занесем это в угол. Может, можно склеить? Да ты что? Он скоро придет? Нет, у него совещание, в консерваторию пойдете завтра. А вот это же место совсем целое. Это место тоже надо убрать. Давай, берись. Ну. Заноси. Засовывай, засовывай ее в угол. Ставьте, ставьте. Нет, все равно заметит. Уж больно большая была. И как от тебя угораздило. Нет бы вон ту какую-нибудь разбить. Ведь сколько я их перколотила. Расставлю пошире, ничего. А что это такое? Это, так сказать, мысли художника. А, -а, а, хорошие мысли. Ой, сколько их. А чего они такие мелкие? А потом он их делает большими. А, -а, -а. я ему сама скажу. Сейчас я денег принесу. Наташа, это ты? Здравствуйте. Я не мог прийти вчера. Извини. Я ждала. Ну, ты позвонил. Простите. 
Это еще не все. Люда. Да что вы? Я еще заказывал С вещами? Опять? Если бы ты слышала, что сейчас обо мне говорили, ты бы, наверное, разлюбила меня. А, пигмей. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, приехал Борис. Кажется, мне собираются устроить головомойку. Потом расскажу. Борис, не знаю, не думаю, мы все-таки друзья. Наоборот, я только на него и надеюсь. А куда ты? Я поступать пришла. Эх, сообразила. Ты бы еще попозже пришла. Ха. А теперь поди и тур все прошли. Домой, домой надо. На другой год теперь. Да не волнуйся ты, ради бога. А я и не волнуюсь. А чего у тебя рука дрожит? Туры. Это что это? А? Туры ты. <как> туры. А черт их знает, туры да туры. Ну, вроде как через сито людей просеивает. Сеет, сеет, а потом как тугнут. Только и тут вот не всегда тоже большие-то остаются. А ты не успел, и ладно, здоровее будешь. Не нравится мне тут. Думал, тут легче будет. Дотяну как-нибудь до пенсии. Какое тут? Зимой с пальтами этими так намахаешься, рук поднять не можешь. А летом и слезы. Какие-то сюда все слабонервные идут. Плачут. А чего плачут? Не понимает, потому и плачут. Несчастные это те, которые тут остались. Талант. Ведь это ищи его. А ежели его нет? Уж приняли. Вот тебе несчастный человек на всю жизнь. Чего молчишь, а? В разлуке с нею душа полна тоскою. Оденусь? Пожалуйста. Благодарю вас. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Всего До свидания. хорошего. Это кто я такой? Профессор наш. Проходите! Постойте! Эй, постойте! Стойте! Вы ко мне? Не надо кричать, эй, профессор Соколов. А имя ваше? Зовут как? А зачем я вам понадобился? Да это главное, что понадобился. Я хотела... Мне надо вам... Благодарю. Я хотела... Видите, девушка, если вы относительно поступления, так теперь уж поздно. Поздно. Поздно, прием уже закончен. Закончен. А если вы по другим вопросам, то тогда давайте завтра. 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 Всего хорошего. Когда завтра-то? В каком часу? Шесть! Шесть! Представляешь? Понадеялся на друга. Единственный, кому я верил безгранично, вдруг обрушился на меня, как на врага. Он буквально топтал меня ногами. На правах друга, конечно, из желания, видите ли, спасти 
гибнущий талант. Заявил, что я порочил тему труда. Но послушай, Коля, ведь он и раньше говорил... Да кто он такой, в конце концов? Провинциалишка с двумя-тремя приличными работами. Приехал. Посмотрим, посмотрим, что он умеет. Ни дисциплины, ни волей. Он в свое время не отличался. Тем более практичностью. Нет, Коля, он и раньше... Обвинил меня в отрыве от жизни, а? Он везде, понимаешь, ездит, а я... Да чем моя работа хуже? Но почему ты так расстроился? Я? Что ты? А вообще... Он был очень убедителен. Здравствуй, мама. Шлю привет Кольке, маме, Кате, Леночке и Мишке. Передайте большой привет дяде Степе, тете Анфисе, Поксеевой Нюре и ее матери Дарье Ивановне, Савиновым, если они еще не уехали, Кларе Коневой, Болговым большой привет, дедушке Трофимовичу, Егорке, Сане Сергееву и отцу его, то, что нам зимой сено привозил. Гаврилина и Кати вышла на замуж -то. или нет? Собиралась перед отъездом. А тетка Марфа неправду говорила. Никто тут улицы с мылом не моет. Тут асфальт кругом. Машина поливает улицы. Машин много и людей много. Ужас, сколько людей. Идут в затылок друг за дружкой. Одни в одну сторону, а другие в другую. Без конца. И не здоровается никто. Кремль видела. Кирпичный он оказывается. Из красного кирпича. Про себя не знаю, что писать. Писать нечего, но обратно, конечно, не приеду. Где же ты пропадала? Ходила по городу. Хм. Да. В театр мы, конечно, теперь не попадем. Ну хорошо, пойдем куда-нибудь перекусим. Собирайся. Да что же, на ночь глядя. Да и зачем идти? Вот, у меня есть все. Но это мы потом. А сейчас собирайся, пойдем в ресторан. Опять в ресторан? Нет, я не поеду. Поезжай, а ты. Он и все равно не отвяжется. Ну ладно. Я поеду. Ты уже готова? Да. А мамина в выходной это? Не. Не наденешь? Не. Ну пойдем. Добрый вечер, Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наташа. А меня Фрося. Вы уже познакомились? Да. Поехали.
Мне котлеты по-кейски. А ты что будешь, Фрося? А мне только чаю, стаканов шесть. Мы с мамой всегда после бани чай пьем с малиничным вареньем. Или хоть пять. Котлету по-киевски, бифштек с кровью, цыпленка табака, что-нибудь из закуски на ваш вкус, бутылку сухого вина, 150 грамм коньяку и третий потом. А чай? Принесите. Устал? Не очень. А вообще от заседания устаешь больше, чем от работы. А ты не ходи. Нельзя. Я ответственное лицо. А Фрося чего-то загрустила. Нет, нет. Хороший ресторан. А что это вот тут вот за цифры? Это цены. Цены? Пойдемте отсюда. Пойдемте. Пойдем танцевать, Фрося. Ты тут-то? Не, я не пойду. А поглядите-ка, танцует. Фрося приехала завоевывать мир. Пусть ей сопутствует удача. Я пью за тебя, Фрося. Я не пью. За свое счастье грех не выпить. Спасибо. А... Это поменьше. Рано вставать. Ты зачем это? Я бы дома сготовила. А зачем рано вставать? А профессор сказал, что он в шесть принимает. Так это вечера. Да. Кто в шесть утра в институт приходит? Да может быть, это и не он сказал. А кто же? Зря я сюда приехала. Зря. Экзамены-то уже все закончились. Опоздала я. Опоздала. То есть как опоздала? Что ты говоришь, Фрося? Мне мама говорила, зачем ты так далеко едешь? А я не послушалась. Поехала. Вот и опоздала. Да мало того, я же женщину шиблу у вас. Какую женщину? А вот та большая с лопаткой стояла. Ты в дребезги. Она, правда, была 
Но все равно же вещь одной глины, небось, сколько пошло. Я где это видела такую? На вокзале, что ли? Если бы я могла купить, я бы купила. Ну, кто же ее продаст? У вас там их много таких. Ну, что ты, Фрося, стоит ли из-за этого расстраиваться? Так у меня все вместе так сложилось. Хочешь, я завтра схожу? Куда? В институт. Нет, нет. Если вы туда пойдете, я тогда с роду туда больше не пойду. Пойдемте домой. Пойдемте. А во что мы это все сложим? Месечку бы какую-нибудь. Хрося. Ну и пускай. Мы тебя подождем. Тебе Марья Семеновна откроет, а я Наташу провожу. Хорошо? Ладно. До свидания, Фрося. До свидания. Я про чай вспомнил. Шесть стаканов. А мне она нравится. Мне тоже. Мне есть что-то настоящее. А кто ее родители? Отец умер полтора года назад. Лесником был. Жили в лесу всей семьей. Шестеро детей у них. Он не умер, а пошел на охоту и не вернулся. Медведь поломал. Вот теперь мать вместо него. Ты говоришь, как она. Так ведь она мне рассказывает. Деревня от них 8 километров. Каждый день туда в школу ходила. Да. Как все-таки она далека от всего. А может быть, мы далеки от нее. Может быть. Почему ты здесь? Никто не открывает. Я буду раздеваться.
вас, профессор Соколов. Вот, я к вам. Вы хотели, нет, я хотела. Если вы относительно поступлений, теперь уж поздно. Поздно. Поздно, прием закончен. Закончен. Всего хорошего. Сталось опять завтра. Это как понимать, опять завтра? А, вы вчера говорили, когда на автобусы залезали. Значит, он вчера все сказал? Да. А может, вы по другому вопросу? А что же вы хотите? Выступать. Что? Выступать. Выступать? Ой, ой, не то сказать. Эй, матушка, это вы не сюда попали. Здесь институт, здесь учатся. Сюда поступают, здесь не выступают. Приезжайте на будущий год, там посмотрим. Всего доброго. Только смотрите, больше не опаздывайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Константин Сергеевич Станиславский. А это мой друг Немирович Данченко. Да. Я вот что это про вас слыхала. Ну, это естественно. Только вы больно молодой. Да, мы члены приемной комиссии. Ага. Да, и вот я, и Владимир Иванович. Вы сейчас свободны, Владимир Иванович? Да, пожалуй, пожалуй. Вот Владимир Иванович свободен. Мы могли вас послушать. Правда? Да. Ой, вот спасибо. Да. А вы что, вы певица? Да, не. Я хочу только... Хотеть, значит, мочь. Вот видите. Ну что ж, пошли. Пожалуйста. Прошу вас. Ой, вот спасибо вам, а. Ну что вы нам споете? А, что надо? Вы что, из Якутии или прямо из тундры? Я из Ильцовки. А, ну что? Ага. А это Сибири. О, а, -а, -а. ну что-то что-нибудь сибирское. Чистушки, прибаутки или... Вы знаете, есть такие песни. Ну, ну, ну такие песни. Какие? Понимаете, такие какие-нибудь... Ну... А, -а, а это, наверное... Пирская нож собачья! Отлично. Это très joli chanson. Пойдемте, Владимир Иванович, нам подыграет на большой специалист по фольклору. Прошу. А где Прося? Готовится ко второму туру. Кто-то ее там прослушивает. А вообще каждый должен заниматься тем, чем он может, а не тем, чем хочет. Напрасно она приехала сюда. И потом в наше время Фрося. Что это такое? Ископаемый каменный век смешно и дико. Наоборот. Именно этого сейчас тебе и не хватает. Чего? Искренности. Хм. У себя в библиотеке я часто задаю вопрос. Вы это читали? И если спрашиваю с иронией, то почти всегда получаю в ответ. Да. А почему? Ведь видно же, не читал. Интересно, эксперименты ты проделаешь. Да. И вот чем человек старше, чем он взрослее, тем скорее он готов солгать, чем показаться невеждой. Ну, все это требует доказательств. В чем же, например, я лгу? Ты? Да. Ну вот, например, своим коллегам ты говоришь одно, а мне они другое. Верно. А уж в искусстве. Верно. Ты знаешь, я подумала, а вдруг я сегодня умру? Вечером, а? Что останется? Это? Или это? Это пошло, это бездарно, за это я уже все получил. Докатился, сделал женщину с веслом. Где-то есть место, где, видишь ли, без нее не могут обойтись. А некоторые медведи делают, баранов в мраморе. У меня мастерская превратилась в кормушку. Ты посмотри, стоят какие-то мертвецы. Искусство должно быть живое, настоящее, чтобы душу волновало, чтобы каждый мог постоять и подумать. А это что? Пошлость, ряженые, жалкая подделка под правду. Что произошло? Я сегодня был у Бориса в мастерской. Был по секрету от него, как трус. 
Нет, я не потрясен. Я раздавлен. Всю жизнь я только и делал, что собирался сделать что-то. А Борис, Борис делает. Вот правда жизни. Те же люди, те же образы. Но как сделаны. Нужно начинать все сначала. И честно. Тут девчонка какая-то смешные концерты дает, ты не слыхал? Ну, с... довольно она. Прошу вас. Угу. Это что, это много, столько народу набралось? Ничего не могли сделать. Все хотят вас слушать. Да. Владимир Иванович, прошу вас. Константин Сергеевич. Владимир Иванович. Константин Сергеевич. Владимир Иванович. Прося. Прося. Просим. Просим. Меня нет дома, кто бы не звонил. Ага. Да, нету его, нету. И буду неизвестно когда. И буду неизвестно когда. Мужчина какой-то. Кто там? Да я это, я. Заходи. Наш-то, наш-то. Второй день только. У -у 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 -у. Никогда не видал его таким. Какая его собака укусила. А ты пришла и сиди. Не суйся туда. Может, он злится, что ты ему эту разгрохала. Второй тур сдала. А тур от чего? Туры. Это как через сито. Просеивает людей. Рося! Иди сюда. Ну, иди. Ничего. Нравится тебе что-нибудь здесь? Нравится. Вот это. Да. Хорошо. Ну, как твои дела? Константин Сергеевич сказал, что все будет зависеть от третьего тура. Завтра. Это смешно, честное слово. Ну, как это можно надеяться на что-то? Неужели ты думаешь, что он это всерьез? Это смешно, просто смешно. Нет, я желаю тебе счастья. Конечно. Константин Сергеевич, кто это? Кто это? Станиславский. <смех> Станиславский умер в 1938 году. И не знать этого просто неприлично. Слушай, это опять вы? Опять я. Это поразительно. Да. Я с вами не согласна, Александр Александрович. Можно и от сна научить петь. Зависит от педагога. Может быть, и можно, Марья Гавриловна. Только зачем? Впрочем, мне это никогда не удавалось. Ах, вы шутник такой. Благодарю вас, Александр Александрович. До свидания. Всего доброго. До свидания, Марья Вьевна. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это что за представление? А ну, идем со мной. Вероника Васильевна, да? вы не можете уделить мне 10 минут, если вы не торопитесь? Пожалуйста, конечно. Надо вот эту фигуру прослушать. Надо. Хорошо, пойдем. Здравствуйте. 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 Занимайтесь, занимайтесь. Простите. Обеденный перерыв. Здравствуйте. 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 Ну что ж, дорогая, время. Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте. А здесь что? Здесь должно быть прослушивание. А -а -а. Ну, мы можем уступить. Ни в коем случае. Занимайтесь. Мы найдем себе место, я думаю. Ну, конечно. Когда допускаешь ноту с лба, то она не звучит. А когда ты соединишь нос с грудью, вот тогда она звучит. Вот я соединил нос с грудью. У меня как труба. Вот. Отсюда, сюда. Здравствуйте. Александр. Александр. Вот слушай. О, о. Слышь? О, о. Батенька, батенька. Ты что так разорался? Ты ведь занятия идут. Простите. Александр Александрович, зал свободен сейчас. А вы думаете, свободен? Да, Мы мне... только что кончили зал. Хороший... Мне лучший зал. Никогда. Ну, тогда пойдемте в зал. Пожалуйста. Ну, что мы будем петь? Да мне, собственно, ничего не надо. Это вам надо, вы и пойте. Только выйдите вперед, вперед выйдите. Нет, мне тут лучше, удобнее. Ну хорошо, хорошо, начинайте. Русская народная песня вдоль по питерской. Музыка народная. Слова не знающие, наверное, тоже народные. Исполняет Бурлакова просит. А что вы еще можете спеть? Че я могу? Да. Да я много чего могу. Песни советских композиторов, во-первых. Ария Кармен. Ария Кукарача. Ой, Гре Гремина Ария. Повыше только немного. 
Потом этот, как его, Корневильский, э, вроде парикмахер. Севильский цирюльник. Верно, он самый. А откуда вы все это знаете? А у нас в клубе был патефон, у тебя с пластинки. Ну, а что же вы поете из сивильского цирюльника? Из сивильского? Ария Розини. Хорошо. Только пониже, конечно. Спеть? Хорошо, давайте Розину. Ария Розины, музыка народная. Музыка Росини. Ой, ваша правда. Музыка Джи Росини. Выступает тоже Бурлаков просит. И все. И все поставлю. Ну, что же ты тут не сплясала? Тут это совсем ни к чему. Благодарю вас, Валерий Никольсик. Стойте. Может, вам чего-нибудь из громкого спеть? А ты еще громче можешь? О, -о, О, когда я у себя в клубе выступала, в правлении слышно было. Ну, горло драт, это дело нехитрое, это каждый может. Скажете, каждый, совсем не каждый. Меня одну в район на осмотр выделяли. А что же ты делала в районе? Что делала? Пела, что же делала? И не ругали тебя? Наоборот, хвалили. Ну-ну-ну, так уж и хвалили. Не знаю, восхищались. <смех> Чего же, скажете, не подхожу я. Нет, не скажу. А тогда осталось, подхожу. Вот что. Приходи-ка ты... Завтра? Нет, почему завтра? Послезавтра. Часика в четыре. Четыре. Найдешь меня? Найду. Хорошо. Идемте, Вероника. Да. До свидания. До свидания. Ну, Бурлакова Фрося, будь здорова. Спасибо и вам не хворать. Стараюсь. Не мне вам говорить, Александр Александрович. Поздно. Прием закончен. Да, приходите завтра. Что вы говорите? Нет. Так, ворчу по-стариковски. Мест нет. А без стипендии мы ее взять не можем. Ничего не могу сделать, даже если бы хотел. Что же получается? Разъезжаем по всему Союзу, выискиваем таланты, тратим время, тратим деньги. Тут приходит человек, сам приходит. Исключительный материал. Мы его принять не можем, будь он хоть семи педей во лбу. Потому что, видели, поздно, прием закончен. Реникса. Что это такое Реникса? Чепуха, говорю. Чепуха? А вот почитайте. Только вчера получил. Приказ. О -о -о. Легко вам жить, Денис Иванович. Все за вас решают. А в конце концов, отвечаете вы. А отвечаю я. 
А сделать ничего не можете? Сделать ничего не могу. А надо сделать, Денис Иванович. А? Как? Не знаю, Александр Александрович. Да. Ты чего? Чего? А? А? Я письмо писала. Мне пишут. Почитай. Почитай. Единственная моя работа. Работа третьего курса. Она действительно была сделана для людей. Ты чего? Дали в общежитии место. 
Буду работать и учиться в институте. Уходишь? Да. Подождала бы, пока проснется. На машине бы отвез тебя. Да пешком дойду. А что он, разве что спит? Перед утром только заснул. Я как глянула на окурки, батюшки, сразу поняла, ночь не спал. Ненормальный стал человек, а был нормальный. Пойду я. Спасибо вам большое. И ему передайте большое спасибо. Далеко ли до общежития? На автобусе надо ехать. Mm. На сто восьмом. Не донесешь. Оставь хоть половину. Ничего. Глупая ты. Дай бог тебе здоровье. Заглядывай к нам. Зайду mm -hmm. потом. Очень. Что, надо помочь, наверное? Да. А? Ну, давайте. Не давай. надо. Куда нести? К автобусу. Так это далеко. Да. Ну как, тетка, яйца не хватает? Ага, чтобы голос а, -а, -а. а вы что, тут недалеко живете? Да, общежитие на что-то. Я тоже в общежитии перебираюсь. Меня сегодня в институт привели. Какой? Искохозяйство. Нет. Строительный. Нет. Театральный, наверное. В артистке. Сейчас ведь все туда впрутся, а? Нет. А вот и так. Ну что ж, тоже красиво. Ага. Вам тогда лучше на такси ехать с такими вещами. Ну, малый, с мешками погажди. Ты ничего. Садитесь. До свидания. А что это у вас выскочило? А где? А вот. А, 20 копей. Уже? Угу. Постойте! А это, это, Остановите! Это, это, это. Ну кто ж так делает? Ну кто так делает? Ну разве можно за руль смотаться? У вас таких много? Только один экземпляр. Будьте добры. Пожалуйста. Сейчас пойду и позову милиционера. Пусть я и правду тебя найдет. Видишь, молчи. Давайте я помогу. Быстро вы доехали. Да. Такси хорошая штука. Постойте. Мне нужно книжку купить. Очень нужная книжка. Вы мне можете одолжить, или у вас совсем ничего нет? А сколько надо? Рубль шестьдесят. Отвернитесь. Да. Очень нужная книга. Я давно ищу ее. Я бы завтра верну. Обязательно верну. И... Вот. Два рубля. Спасибо. Обедать давно пора. А где же Фрося? С утра бегал куда-то, потом пришла, собрала вещи свои и ушла. Приняли ее в институт. А давно она ушла? С полчаса. Валенки. Глянька, валенки свои забыла. 
Она, дай-ка, вздумает искать то, что разбило-то у тебя. Девка, она больно настырная, я заметила. Найдет какую-нибудь похожую, возьмет и купит. Не купит. Я там насорил немножечко. Ты прибери, пожалуйста. А деньги куда принести? К общежитию? Да. Нет. Приходите лучше к институту. А лекции когда кончаются? Часа в три? Приходите в четыре. Наверняка. У выхода меня подождете. Вас как зовут? Меня Кость. А я Крось. Куда подбросить? Спасибо, уже доехали. Не позволяйте ей форсировать звук. Что ты надрываешься? Думаешь, правление колхоза тебя услышит? Голос матушка это еще не певец. Голос это инструмент. Надо научиться им владеть. Допустим, ты выиграешь в лотерею великолепный рояль. Разве ты от этого станешь пианисткой? Да разве выиграешь? Нет, я говорю, если выиграешь. Ни по чем не выиграешь. Мы с мамкой взяли два билета. Ничего не выиграли. Так лучше бы нашему Мишке расческу купили. Дремучий ты девица Бурлакова, трудно с тобой разговаривать. Да. Дайте лучше заниматься. Пожалуйста.
Я вас слушаю, Денис Иванович. Дело вот в чем, Александр Александрович. Кое-кто из ваших, так сказать, студентов обижаются на вас. Да? Обижаются, что они не Шаляпины и не Нежданова, так я понимаю? Колючий человек. Обижаются, что вы мало уделяете им внимания. И отдаете больше времени четырем вашим ученикам. Ах, вот как. А кому персонально, позвольте вас спросить? Ну, в частности, вот этой новой студентки. Понятно. Кому еще, вы знаете? И почему я им уделяю, вы знаете? Да мы их отлично знаем, Александр Александрович. Я понимаю, у каждого могут быть свои симпатии, так сказать, антипатии. Но в интересах педагогики... В интересах педагогики из всех своих учеников я бы оставил в институте только эту четверку. Вот это было бы в интересах педагогики. Но, Александр Александрович, Александр Александрович, мы должны их учить... И должны, так сказать, воспитывать... Я не хочу воспитывать посредственности. Не хочу, понимаете? Довольно этой тухлой беспристрастности. Не надо засорять нашу профессию. И так уж. Александр Александрович. Вы можете не волноваться, Денис Иванович. В пределах учебного расписания я занимаюсь со всеми студентами поров. Ну вот и отлично. К сожалению. А вот на дополнительные занятия в свое свободное время я вызываю тех, кого нахожу нужным. Вот. Ну вот, теперь мне все, так сказать, понятно. Я могу быть свободным? Да-да, Александр Александрович, пожалуйста. Откройте. Откройте! Бурлакова! Откройте немедленно! Что здесь происходит? Куда? Что вы здесь делаете? Я иду по коридору. Вижу свободную линолину. Да я не могу позвонить другу. Дюр, дюр, Что? Я говорю, иду, я буду. Вон! Че? Как вы сказали? Вон! Из института вон! Врачу скорее! Сегодня уж ты совсем рано. Куда пойдем? Ладно. Тебе не холодно? Да. А правда говорят, у вас там какой-то художник, не то скульптор. Все свои картины порвал, жену из дома выгнал. И сам уехал куда-то, и там спился, и с ума сошел, правда? Чепуха какая-то. Жиру люди бесятся. Да. Замечаешь? Как только мы с тобой встречаемся, так начинаем. О картинах, о художниках, о музыкантах. Да без конца говорить о, о голосовых связках. Это неинтересно. И вообще, ну что между нами общего? Тебе даже наплевать, что я торчу тут каждый раз по два часа. Дожидаюсь. Чего я дожидаюсь? Чего ты молчишь? А? Чего? Почему? Горло болит. Голос сорвала. Как? Высоко надо взяла. Зачем? Зачем? Какая нота? Так. Тебе на холоде быть вредно, наверное. 
Ну, поезжай домой. Поезжай, поезжай. Прошу вас. Сидите. Садитесь. Почему? Нет. То есть я действительно очень долго болел. Да. А теперь вот постепенно выздоравливаю. Вы такой худой. Не ври просто. А? Хм. Разве это имеет значение? Зато у меня теперь много счастливых дней и ночей. Вы по ночам работаете? Да. А вы изменились. Очень. Совсем. Да? Да. Хм. Может быть. Я долго искал себя. Много ездил. И много работал. И кажется мне, что я что-то... Кажется, что-то нашел. Но не знаю, истинно ли все это. В искусстве надо искать, правда? Вы знаете, художнику нельзя стоять на месте. Пойдемте к нам, Фрося. Наташа будет очень рада. Мне нельзя. Говорить нельзя. Я болею. О, а я думал, вы споете нам. Mm. Я ведь не слышал вас никогда. Но все равно пойдемте, посидите с нами. У нас сегодня маленький праздник. Мне тоже будет очень приятно. Поверьте. Нет, а я всех предупрежу, и певица будет только молчать. Пойдемте. Борис, уже здесь.
Да нет, Саша, не надо здесь делать такую паузу. И вот тут, как хочу я, не загоняйте Можно? так темп. Простите, Валерий Николаевич, минуточку. Кто там? Это я. О, кого я вижу? Здравствуйте. Бурлаков, собственно, персоны. Откуда ты, прелестные дитя? Как голос? Ничего. Врач сказал, что можно заниматься. Ну, очень хорошо, теперь начнем заниматься по нему. Вам кого? Бурлакову можно. Тебя? Иди. Через часок приходи, начнем заниматься. Пожалуйста. Спасибо. Фрось, я от Кости. Он уезжает сегодня, так вот просил меня. Куда? Вот, передать. Не знаю куда. На практику, что ли. Он просил, я передал. Как вы говорите? По-моему, ничего. Ничего. Ничего хорошего. По-моему, плохо. О чем вы сегодня думаете? Я не знаю. Вот и я не знаю. А надо думать о том, о чем вы поете. Надо жить этими мыслями, этой музыкой. Поставь чемодан. Вы пришли сюда учиться. И потрудитесь работать, как лошадь. Не можете, не хотите, уходите. Время легких успехов прошло. Скоро пройдет. Должно пройти. Понятно? Понятно. Что, у вас какие-нибудь неприятности? Да. Попрошу все сначала. 